எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது அண்டமும் பிண்டமும் சீரீஸில் அடுத்த ஒரு வீடியோ இன்றைக்கி உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து ஒவ்வொரு பிரபஞ்ச விதியாக பார்த்துக்கிட்டு வரோம் அதாவது முதல் பிரபஞ்ச விதியை பார்த்தோம் இப்போது அடுத்த விதி முதல் பிரபஞ்ச விதியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா அடுத்த விதிகள் எல்லாமே வந்து அதுக்குள்ளே உட்பட்டுரும் அந்த மாதிரி தான் வந்து இது அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாலே இந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அதாவது எல்லாம் ஒன்றே அப்படிங்கிற அந்த எண் அந்த விஷயம் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எல்லாம் ஆற்றலின் வெளிப்பாடே இப்போ நம்ம பார்க்கறது பார்க்காதது பார்க்க முடியாதது பார்க்கக்கூடியது இது எல்லாமே ஒன்று தான் நாம் ஒவ்வொரு வரும் ஒவ்வொரு விஷயத்தோடு அது அக்ரிணை பொருட்களாகட்டும் உயர்திணை பொருட்களாகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அது கூட வந்து நம்ம இணைந்து இருக்கிறோம் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்து இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மை நமக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து என்ன என்ன ஃபீலிங் வரும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு தெய்வீகத்தினுடைய படைப்பு சிதறல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உண்மை நமக்கு புரிய வரும் புரிய வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அந்த நிபந்தனையற்ற அன்பு இதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கடந்த சீரீஸில் பார்த்தோம் ஐ மீன் கடந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த சீரீஸ்னுடைய கடந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம அடுத்த பிரபஞ்ச விதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுதான் அபரிமிதத்தின் விதி லா ஆஃப் அபண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நீங்கள் நெட்லலாம் வந்து போய் தேடும் போது நானும் வந்து நெட்டில் என்ன தான் பிரபஞ்ச விதிகளை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெட்டில் இப்போது தேடி பார்த்தேன் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி லிஸ்ட் வச்சுருக்கிறாங்க பட் இப்போது நீங்கள் இந்த சீரீஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரீங்க அப்படின்னா வந்து நான் கொடுக்குற இந்த சீக்வன்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் அதை தொடர்ந்து அதையும் இதையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஏன்னா ரெண்டாவது விதி ஏன் லா ஆஃப் அபண்டன்ஸ் இந்த அபரிமிதத்தின் விதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சுற்றி சுற்றி நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் சுற்றி சுற்றி எல்லாருமே சின்ன வயசில் இருந்து நம்மளை வளர்த்து வந்த விதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட யோசிச்சுருப்போம் இங்கேருந்து அந்த வானம் கொஞ்சம் தூரம் அந்த தொடு வானம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை தான் பார்த்தோன்னே அப்படி மேலே போய் அப்படி கீழே அந்த ஹரிசன் பாயிண்ட்டில் வந்து விழுந்துருக்கும் அவ்வளோதான் அதுதான் எல்லை அப்படின்னு நம்ம நினச்சிருப்போம் இல்லையா அதுதான் உண்மையாக எல்லையா அப்படின்றது வந்து சின்ன வயசில் நமக்கு தெரியாது ஆனால் வளர வளர நம்ம கேட்டு பார்க்கும் போது வானம்ங்கிறது வந்து நமக்கு புரிய வந்துச்சு தொடர் தொடர் மேலே தொடர் தொடர் போக 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 அது தூர 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 போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அதற்கு எல்லை இல்லை எல்லை இல்லாதது சரி இந்த எல்லை இல்லாதது எப்படி நம்ம வந்து நம்ம நம்ம சீரீஸில் பார்த்துக்கிட்டு வரோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லை இல்லாதது அந்த உருவம் இல்லாத அந்த இருப்புத்தன்மை சரியா ஒரு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிரபஞ்சத்தில் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் மேட்டர் அப்படின்றாங்க அதாவது இருண்ட பொருள் நல்லா மருண்டு இருண்டு இருக்குமா இருண்ட பொருள் டார்க் மேட்டர் யூனிவர்ஸில் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அது தான் மீதி டென் பர்சன்டேஜாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த காண்பனை இந்த டென் பர்சன்டேஜில் எல்லாமே அடங்கும் இந்த ஒரு கிரகம் மட்டும் கிடையாது எல்லா கிரகங்களும் எல்லா பால்வெளி மையங்களும் அதுக்கப்புறமா அதை தாண்டி வந்து எல்லா கலாக்சிஸும் இந்த மாதிரி எத்தனையோ கோள்கள் எத்தனையோ நட்சத்திரங்கள் கொடானு கோடி இந்த விண் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் இருக்கிறது இந்த பத்து பர்சன்டேஜ் தான் இப்போ மிச்சம் இருக்கிற தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் அந்த தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் கூட அளவீடு ஒரு இல்யூஷன் தான் ஏன்னா இதை தாண்டி இருக்கக்கூடியது மேபி அதை தாண்டி வேறு ஏதாவது இருக்குதா அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியாது நம்ம அந்த ஆராய்ச்சிக்குள்ளே போகணும் ஆனால் மனதளவில் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா நிச்சயமாக இந்த அல்ல அல்ல குறையாத தன்மையில் இருந்து தான் இது வந்துடும் இப்படி தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரோம் அப்போது நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த கிரகங்கள் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த செடிகள் கொடிகள் விலங்கினங்கள் மனிதர்கள் எல்லாமே எதிலிருந்து வந்தாங்க அதிலிருந்து வந்தாங்க இப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த சீரீஸில் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் மறுபடியும் அதை ஆவர்த்தி சொல் ஆவர்த்திச்சு சொல்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா 
இந்த அபரிமித உணர்ச்சி நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஒரு கூட்டுக்குள்ளே ஒரு நாலு சோறு இருக்குள்ளே இருக்கிற இருக்கிற ரூமுக்குள்ளே நம்ம உட்காந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா அப்போ இருக்கிற மனநிலையும் நல்ல பூக்கள் நிறைந்த ஒரு தோட்டம் இல்லை நிறைய மரங்கள் நிறைய ஒரு வன வனப்பகுதி ஒரு மலைப்பகுதி இந்த இடத்துக்கெலாம் நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னோம்னா அப்போ இருக்கிற மனநிலைக்கும் எவ்வளவு மாறுதல் இல்லையா ஏன்னா அங்கே வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம அதிகமாக பார்க்குறோம் அளவுக்கு அதிகமாக பார்க்குறோம் பூக்கள் பூ ஒரு பூவை பார்க்குறதுக்கும் நிறைய பூக்களை பார்ப்பதற்கும் எவ்வளவோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதை பார்க்கும்போது நம்மளுடைய மனநிலை பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ரொம்ப வந்து பூரிப்பாக இருக்கும் ரொம்ப வந்து மனதுக்குள்ளே அந்த புலகாங்கிதமாக அப்படி அப்படி நல்லா ஃபீல் பண்ணி அப்படி மேலே வரைக்கும் வந்து நிற்கும் அந்த ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது இல்லையா அப்போது எந்த இடத்துல வந்து நமக்கு குறைபாடு நம்ம மனதில் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பணம் ஐயோ அப்படின்னு உட்காந்துட வேண்டியது தான் ஏன் பொருள் நமக்கு சின்ன சின்னதாக தான் நம்ம வீடு கட்டி இருக்கிறோம் ஆனால் பாரு பெரிய பங்களாலாம் இருக்குது அப்புறமா சில பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க நான் இங்கேருந்து டெல்லி போயிட்டு வர்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் அவன் அவன் மாதத்துக்கு மூணு முறை அமெரிக்கா போயிட்டு வரான் இது ஒன்று இருக்குது ட்ராவல் அடுத்தது ஆரோக்கியத்தை பற்றி நம்ம பொறாமப்பட மாட்டோம் இருந்தாலும் வந்து ஹெல்த்தியாக உனக்கு என்னப்பா கவலை இல்லை சந்தோஷமாக ஆரோக்கியமாக இருக்கிற அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு இந்த மாதிரி இந்த எண்ணங்கள்லாம் எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அபரிமிதத்தன்மையை புரிந்து கொள்ளாததுனால் காரணம் ஒரு வனப்பகுதிக்கு போகும்போது அங்கே எந்த ஒரு நம்ம அங்கே இருக்கிற பூவை கீழே கீழ்றதுக்கு பார்ப்போம் அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த மர மரத்த தணலில் போயிட்டு உக்காந்து அந்த நிழலில் வந்து இழைப்பாடுறதுக்கு வந்து நம்ம அதெல்லாம் மனதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயந்தான் அங்கே எல்லாம் கொட்டி கிடக்கிறது இது வந்து நமக்கு ஏன் வர மாட்டேங்குது மற்ற இடத்துல ஒரு பத்து ரூபா நோட்டை எடுத்துக்கோமே இந்த பத்து ரூபா நோட்டு சரி ஐநூறுரூபா கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் போவோம் ஐநூறுரூபா நோட்டை எடுத்துக்கோமே அது கூட அப்பப்போ மாற்றிடுறாங்க அப்போ அந்த நோட்டை எடுத்து அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த நோட்டு எங்கேருந்து வந்துச்சு கவர்மெண்ட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணிச்சு சரி எதில் ப்ரிண்ட் பண்ணிச்சு பேப்பர் பேப்பர் எதுலேருந்து வந்துச்சு மரத்துலேருந்து மரம் மரக்கூழ் இல்லை நிறைய கலவை இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு மறுபடியும் மறுபடியும் தேடி போனோம்னா எங்கே அது ஒரு வேல்யூ நம்ம ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்குறோம் அதுக்கு ஒரே பேப்பர் தான் ஒரே அளவு பத்து ரூபா நோட்டுக்கும் ஐநூறுரூவா நோட்டுக்கும் பெரிய சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது அதுக்கான பத்து ரூபா ஐநூறுரூவா அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் இந்த வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணது எது மனது இல்லைங்களா அப்போது எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் கொட்டி கிடக்குது இந்த வேல்யூ எதுக்காக க்ரியேட் பண்ணப்பட்டது பணத்தை பற்றி தான் முதல்ல வந்து அபரிமிதம்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போதே லா ஆஃப் அபண்டன்ஸ் அப அதான் ஐ மீன் அபரிமிதத்தின் விதின்னா லா ஆஃப் அபண்டன்ஸ் இந்த அபண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போதே நம்ம எதை பற்றி நினைப்போம் ஃபஸ்ட்டு அபண்டண்ட்டாக எனக்கு பணம் இருக்கணும் எனக்கு வந்து வளமை ரொம்ப வந்து எனக்கு நான் வளமிக்க வேணால் நான் இருக்கணும் செல்வந்தனாக இருக்கணும் அப்படின்னா அப்படி தான் வரும் இல்லையா மனம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பணம் அதனால தான் நான் பணம்ங்கிற விஷயத்தை எடுத்துக்கிறேன் இது ஆரோக்கியத்தில் நம்ம வச்சிக்கலாம் வேறு எதில் நமக்கு குறைபாடு இருந்தாலும் அதை வைத்துக்கொள்ளலாம் அதனால் நான் பணம்ங்கிறத நான் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்குது அந்த பிரச்சனை திரும்ப தான் மற்ற பிரச்சனையை பற்றிலாம் கொஞ்சம் யோசிக்க டைம் கிடைக்குது அதனால் இப்போது நம்ம செஷன் போவோம் இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த மாதிரி இந்த பணம் எங்கேருந்து இதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் எதை பேஸ் பண்ணி வேல்யூ கொடுக்கப்பட்டது ஆரம்பத்தில் இருந்து எதை பேஸ் பண்ணினா நம்ம கிடைத்தற்கரிய ஒரு பொருள் தங்கம் கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்போது அதை எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க நாகரிக வளர்ச்சியில் மன்னார்கள் அதை வந்து எடுத்து வச்சாங்க தனக்குன்னு ஒதுக்கி வச்சாங்க இப்படி வந்து அதை வந்து தனக்குள்ளே சுருக்கிக்கும் போது அதுக்கு கொஞ்சம் வேல்யூ அதிகமாக கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா இப்போது டியூலிப் மலர்களை பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் பார்க்க முடியாது ஆனால் டியூலிப் மலர்களை பார்க்கணும்னா ஆஸ்திரேலியா போகலாம் இல்லையா இந்த மாதிரி நயாகராவை பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அமெரிக்கா தான் போய் ஆகும் அப்போ அதுக்கெலாம் காசு வேணும் அப்போ பணம் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த மென்டாலிட்டி அங்கெல்லாம் போக முடியாதுயா இங்கேயே இருந்துடுவோம் நம்ம வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் நயாகராவுக்கு இங்கேருந்து அமெரிக்காவுக்கு போகணும்னா அதுக்கு வந்து பெட்ரோல் ஐ மீன் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ண ஃபியூவல் ஃபில் பண்ண ஏரோப்ளைன்லாம் போகணும் 
ஏரோப்ளைனுக்கு டிக்கெட்டுக்கு காசு ஏன் வாங்குறாங்க பஸ் டிக்கெட்டுக்கு கூட ஏன் காசு வாங்குறாங்க அந்த ஃபியூவல் சம்பளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ இதுக்கெல்லாம் நம்ம வேல்யூ கொடுத்துருக்குறோம் இந்த வேல்யூ உண்மையானதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இந்த வேல்யூ நம்மளாக கொடுத்த வேல்யூ பிரபஞ்சம் இது எதற்குமே வேல்யூ கொடுக்கவே இல்லை அதை வந்து நம்ம முழுமையாக புரிஞ்சிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது இந்த முழு வேல்யூ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த முழுமையான வேல்யூ இந்த விஷயத்தை மனசில் போட்டு அசை போட்டு பார்க்கணும் ஓகே வேல்யூ கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வேல்யூ என்னால் ஈட்டக்கூடியது சாத்தியமாக சாத்தியம் இல்லையா இப்படி ஒரு சாத்தியமாக அப்படின்னு சாத்தியமாக சாத்தியம் இல்லையா அப்படின்ற கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதில் என்னவாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அபரிமிதத்தை புரிந்து கொண்டீர்களே ஆனால் எல்லாம் நம் கண் முன்னால் கொட்டி கிடக்கிறது நமக்கு வேணுங்கிற அந்த பணமும் பிரபஞ்சத்தில் கொட்டி கிடக்கிறது எப்படி ஃபார்ம்லஸ்ஸாக சரியா நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக பாருங்கள் நான் பத்து ரூபா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா இன்னொருத்தங்கிட்ட பத்து ரூபா குறையணும்னு நினைக்கிறோம் அது அப்படி கிடையாது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் கவர்மெண்ட் இவ்வளோதானே பணம் வந்து வெளியே ரிலீஸ் பண்ணுது அது ஒரு கால்குலேஷனில் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க பட் அந்த தன்மையே நம்மளால் வந்து அந்த கால்குலேஷன்லாம் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எப்படி அதை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க பணம்ங்கிறத எதை பேஸ் பண்ணி இவ்வளோ பணம் தான் வந்து சர்க்குலேஷனில் இருக்கணும் பண வீக்கம்ன்றது வந்து எதில் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்தளவுக்கு அதுக்குள்ளே டீப்பாக போக வேண்டாம் நமக்கு வேணுங்கிறது பணம் இல்லையா நமக்கு வேணுங்கிறது ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு நான் இங்கேருந்து இல்லை நான் ஒரு கார் வாங்கணும் நான் ஒரு வீடு வாங்கணும் இல்லைனா என்னுடைய ஆரோக்கியத்தை நான் வந்து சரிப்படுத்திக்கணும் நெறிப்படுத்திக்கணும் இப்படின்லாம் நினைக்கிறதுக்கு நம்ம வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா கிடைக்குமா கிடைக்காதா இவ்வளோதான் அந்த வேல்யூ கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்போ இது எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தோம்னா சுற்றியும் கொட்டி கிடக்கிறது இப்படி கொட்டி கிடக்கும் கிடக்கிற விஷயத்தை கேட்டு வாங்கிறதுல என்ன கொ என்ன இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஆனால் நம்ம கேட்க மாட்டோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் என்ன காரணம் நாம் குறைபாடுள்ள மனநிலையோடு வளர்ந்து விட்டோம் அதுதான் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அதுதான் அதான் ஃபஸ்ட்டு விஷயமே அதுதான் ஆரம்பத்துலேருந்து வந்து நமக்கு வந்து அந்த லிமிட்டட் மென்டாலிட்டியில் வந்து நம்மளை வளர்த்துட்டாங்க பேரண்ட்ஸ் சொசைட்டி டீச்சர்ஸ் பணம் சம்பாதிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ பணம் சம்பாதிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னா நம்ம கஷ்டம் கஷ்டம் அது முடியாத போல் இருக்குது நம்மளால் எட்ட முடியாத போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டுறதுக்கு அது வேறு எங்கேயோ இல்லை அப்படியே போய் தோண்டி துருவி எடுக்கிறதுக்கு அப்படிலாம் அது இங்கே தான் இருக்கிறது நம்மளை சுற்றி கொட்டி கிடக்கிறது அது அல்ல அல்ல குறையாதது நம்ம வந்து இதை எப்படி வச்சுக்கலான்னா வற்றா இருப்பு நம்ம அந்த இருப்பு நிலையை பற்றி பேசணும் அதிலருந்து நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துட்டோன்னா குறைஞ்சிருமா அப்படின்னா குறையாது ஏன்னா எங்கேருந்து எடுக்கிறோமோ நம்ம அதுக்குள்ளே தான் இருக்கிறோம் அதிலேருந்து எடுக்கிறோம் அதை இங்கே தான் இருக்குது மறுபடியும் அதுக்கே தான் போய் சேர்ந்துடும் இதுதான் வந்து பிரபஞ்சத்தில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது அப்போது நம்ம பணம் வேணும்னு கேட்குறோம் ஒரு கார் வேணும்னு கேட்குறோம் ஒரு ஆரோக்கிய சூழ்நிலை வேணும்னு கேட்குறோம் ஒரு நல்ல குடும்பம் வேணும்னு கேட்குறோம் இது எல்லாமே மேனிஃபெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை ஐ மீன் இது எல்லா சூழ்நிலைகளையும் நம்மளால் உருவாக்க முடியும் நம்மளுடைய சொந்த யதார்த்தத்தை நம்மால் உருவாக்க முடியும் எப்படி இந்த அபரிமிதம் காரணமாக எல்லாம் சுற்றியும் சுற்றி 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 இது இருக்கிறதுனால இந்த சூழ்நிலைகள் போலும் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறோம் எல்லாம் ஆற்றலின் வடிவமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சூழ்நிலைகள் போலும் நம்மால் உருவாக்க முடியும் மனதினுடைய வலிமையை கொண்டு சூழ்நிலையை பொருளை சரியா எல்லாவற்றையும் உருவாக்க முடியும் அப்போ அதுக்கு என்ன முக்கியமாக இருக்கணும் மனதினுடைய வலிமை மனதினுடைய அந்த கிளாரிட்டி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இவ்வளவு தான் வேணும் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வேணும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு வாழ்க்கை வேண்டும் அந்த வாழ்க்கை என்னுடைய விஷுவலைசேஷன் நம்ம வந்து க்ரியேட்டிவ் விஷுவலைசேஷன் பற்றி பேசியிருக்கிறோம் அந்த விஷுவலைசேஷன் எப்படி உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எங்கேருந்து எடுக்கப்படுது இந்த அபரிமிதத்தில் இருந்து தான் ஏன்னா அங்கே அதுதானே சூழ்நிலைகளாக மாறுது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் 
இந்த ஊர் நம் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இது வந்து இந்த உடம்பு வந்து பஞ்சபூதத்தினுடைய கலவை இந்த பஞ்சபூதம் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அது அங் அது அந்த வற்றா இருப்பில் தான் வந்துச்சு அப்போ இதுவே வரும்போது இதனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் அங்கேருந்து வராதா உருவாகாதா அந்த மாற்றங்கள் உருவாகும் நம்ம ஆழ்மனதை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் ஆழ்மனதில் நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இன்ஃபினிட் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருக்கிறோம் அந்த இன்ஃபினிட் இன்டெலிஜென்ஸ் பிரபஞ்ச பேரியக்க பேராற்றல் பிரபஞ்ச பேரறிவுடன் இணைந்து இந்த ஒரு சூழ்நிலையை நமக்கு வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய பணத்தை நமக்கு வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வீட்டை காரை ஆரோக்கிய சூழ்நிலையை அப்புறமா வந்து இது எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஆனால் குறைபாட்டோடு வந்து குறைபாட்டு மனப்பான்மையோட பொறாம குறைபாட்டு மன மனத்தோடு நம்ம வந்து என்ன தெரியுமா செய்வோம் இது எல்லாம் சாத்தியம்தான் ஆனால் அப்படின்னு தொடங்கி அடுத்த சென்டென்ஸ் இந்த ஆனால் வந்துடுச்சுனாலே நம்ம இன்னும் லிமிட்டட் கான்சியஸ்னஸை தாண்டி வரலைன்னு அர்த்தம் அந்த ஆனாவே இருக்கக்கூடாது காரணம் நம்பணும் பிர இந்த பிரபஞ்சம் அபரிமிதமாக எல்லாவற்றையும் எல்லா வளங்களையும் தன்னிடம் வைத்திருக்கிறது தங்க எங்கே இருந்துங்க உருவாச்சே தங்கங்கிறது என்ன வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு நல்ல கெட்டியான அதாவது மரம் போய் நல்லா போயிட்டு மர அந்த துணுக்குகள் எல்லாமே வந்து மண்ணில் புதஞ்செடுது நாளாக நாளாக அது தங்கம் வைரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறிக்கிட்டே போகுது அது தானே அது எங்கேருந்து வந்துச்சு அகெயின் ஃப்ரம் பிகினிங் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அபரிமித விதி சரியாக புரிஞ்சுக்க நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் இதில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ நம்ம பெட்ரோல் பற்றிலாம் பேசணும் இல்லையா எலக்ட்ரிசிட்டி பற்றி பேசுவோம் கொஞ்சம் நேரம் எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஃபாரினில் எனர்ஜின்னு வாங்க நம்ம ஊரில் கரண்ட்டுன்னு கரண்ட்டு பில்லுன்னு அங்கே வந்து எனர்ஜி பில் அப்படிம்பாங்க சரியா அப்போது அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்ம இங்கே தமிழ்நாட்டில் எங்கேருந்துலாம் எடுக்கிறாங்க நெய்வேலி என்எல்சியிலேருந்து எடுக்கிறாங்க அது அப்புறம் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் சோலார் எனர்ஜி சோலார் எலக்ட்ரிக் பவர் இப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எங்கெங்கே இருந்தால் எடுக்கிறோம் இயற்கையிலேருந்து தானே எடுக்கிறோம் அப்புறம் என் கரண்ட்டு கட் ஆகுது கவர்மெண்ட்டினுடைய மேட்ரு நம்ம வந்து நம்ம மேட்ரு பேசுவோம் அப்போது ஏன் கரண்ட்டு கட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை கரெக்டாக நமக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண தெரியலை சேனலைஸ் பண்ண தெரியலை அப்போது இது ரொம்ப சிம்பிள் இதை வந்து நிக்கோலா டெஸ்லா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஐன்ஸ்டின் சாரி நம்ம எடிசன் காலத்தில் இருந்தவர் அதுக்கும் முன்னாடியே வந்து இந்த எனர்ஜி பற்றிலாம் அவர் அழகாக சொல்லிட்டார் எல்லா மாற்றலின் வடிவமேன்ற கான்செப்டை வந்து அவர் தான் அதிகமாக சொல்லியிருக்கிறார் அவர் வந்து சிம்பிளாக சொல்லிட்டார் இந்த ஏன்னா அப்போ வந்து அவர்கிட்ட இருந்த ஒரே ஒரு ஐடியா இந்த இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த எனர்ஜி எடுத்து எல்லாருக்கும் இலவசமாக வந்து அதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது அப்புறமா பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க நம்ம இப்போதைக்கு அந்த மேட்ருக்குள்ளே போக தேவையில்லை நிக்கோலா டெஸ்லா பற்றி நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எடிசன் பல்பு கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா எடிசன் பல்பு கண்டுபிடிச்சார் பல்பு கண்டுபிடிச்ச உடனே உடனே எல்லா வீட்லேயும் பல்பை மாட்டிட்டாங்களா அப்படின்னா இல்லை எப்போ மாட்டினாங்க மனிதன் அவனுக்கு தேவையான விஷயத்தை எப்போ வேணும்னு கேட்டு அதை பற்றி புரிந்து கொண்டு செயல்பட ஆரம்பிக்கிறானோ அப்போ மட்டும்தான் வந்து அதனுடைய உபயோகம் அவனுக்கு அவன் அவனுக்கு பயன்படும் அது உபயோகப்படுத்தவே அவன் அப்போ தான் ஆரம்பிப்பான் அப்படி தான் எடிசன் எடிசன் கண்டுபிடிச்ச உடனே எல்லோரும் ஆகி இவர் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பல்பு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணல இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் லேம்பை தாண்டி இன்றைக்கி எத்தனையோ இன்வென்ஷன்ஸ் இந்த ரிலேட்டட் டு பல்பு எஸ்பெஷலி லைட் போய்கிட்டுருக்கு ஒரு பௌதீக ஆற்றலை எடுத்து நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான மாதிரி பயன்படுத்திக்கிறோம் இதே தான் அபரிமித விதிலையும் நம்ம இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த அபரிமிதத்தை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சிக்கல ஒரு வேலை தெரிந்து கொண்டு ஒரு கொண்டோமையானால் நம்மால் அதை சரியாக பயன்படுத்தி எப்படி எடிசன் நிக்கோலா டெஸ்லா வந்து இந்த எனர்ஜியை ஹார்னஸ் பண்ணி நம்மளால் நம்மளால் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாரோ அதே மாதிரி எடிசன் அதை எடுத்து ஒரு லேம்ப் வெளிச்சம் வருவதற்கு நம்ம உபயோகப்படுத்துவோம் என்று கண்டுபிடித்தாரோ அதே போல் அதே போல் நம்மால் அபரிமிதத்தை பணம் பண்ணுவதற்கோ 
நம் மனதை சரி பண்ணுவதற்கோ நம் சூழ்நிலைகளை சரி பண்ணுவதற்கோ உபயோகப்படுத்தி கொள்ளலாம் அமர அபரிமிதம் உடனே வந்து வெறும் பணம் பற்றி மட்டும்தான் வரும்ன்றதுனால தான் பணம் பற்றி பேசுகிறோம் எதற்கு வேண்டுமானாலும் இந்த அபரிமிதத்தின் ஆற்றலை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஏனென்றால் எண்ணற்று அளவற்று எங்கும் கொட்டி கிடக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நீங்கள் கேட்டது எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கேட்க வேண்டிய வி விதத்தில் சரியான கேள்விகளை எழுப்பி கேட்டீங்கன்னா இது கிடைக்கும் சரிங்களா இதை வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் கூட வந்து ஒரு இதில் சொல்லியிருக்காரு இமேஜினேஷன் இஸ் பெட்டர் தென் நாலேஜ் நாம் தான் வந்து அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் இமேஜினேஷன் இஸ் பெட்டர் தென் நாலேஜ் நம்மளுடைய அறிவு அறிவு அதாவது வந்து காரண அறிவு விஷய அறிவு இந்த விஷய அறிவை தாண்டி இமேஜினேஷன் கற்பனை ஆற்றல் படைப்பாற்றல் இந்த கற்பனை படைப்பாற்றல் இதுதான் மிக மிகப்பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஏன் சொல்கிறாரு அவர் கண்டுபிடித்த அத்தனை விஷயங்களும் அந்த கற்பனையின் மூலமாக அவர் அந்த கற்பனையின் மூலமானால் எங்கேருந்து வந்துச்சு அபரிமிதத்திலருந்து தான் வந்துச்சு ஸோ இதை நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதில் அதில் கூட வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நமக்கு எண்ணற்ற வழிகளில் இந்த பிரபஞ்சம் வழி நடத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இதுதான் அபரிமித விதி அபரிமித விதியில் முக்கியமாக ஒரு பணத்தை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் பிரையன் ட்ரேசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேச்சாளர் அவருடைய புத்தகங்கள் கூட இருக்குது நானும் அதை பற்றி நம்ம ரிவ்யூ போடுறதுக்கு நம்ம ஸ்டெப் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த அறிஞர் சொல்கிறாரு மக்கள் செல்வந்தர்களாக மாற காரணம் அவர்கள் தம் மனதை அளவற்ற செல்வத்தை ஈர்க்க தயாராக்கிவிட்டார்கள் மக்கள் செல்வந்தர்களாக மாற காரணம் அவர்கள் தம் மனதை அளவற்ற செல்வத்தை ஈர்க்க தயாராக்கிவிட்டார்கள் அப்போது மனதை தயார் அப்போ எது காரணம் பாருங்கள் மனது ஆனால் ஏழைகளோ அடுத்து கண்டினியூ பண்ணுறாரு ஆனால் ஏழைகளோ மேலும் ஏழைகள் ஆவதற்கு ஆவதற்கு காரணம் அவர்கள் இன்னும் மனதை தயார்படுத்த வேண்டுமா வேண்டாமா என்ற குழப்பத்தில் இருக்கிறார்கள் எப்படி சொல்கிறாங்க பாரு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ரிச் கெட்ஸ் ரிச்சர் போர் கெட்ஸ் போரர் அப்படின்னா அது ஒரே காரணம்தான் ரிச் ஒய் தே ஆர் கெட்டிங் ரிச்சர் ஏன்னா அவங்க அந்த செல்வத்தை மேலும் மேலும் ஈர்ப்பதற்கு தம் மனதை தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஏழைகளோ தயார்படுத்தணுமா வேணாமா ஏன்னா குறைபாட்டு மனப்பான்மை குறைபாட்டு மனப்பான்மை அப்போது அந்த மனப்பான்மையில் இது வேலை செய்யாது அந்த டெசிஷன் வந்து இருக்கணும் ஏன்னா எல்லாம் அபரிமிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிந்துக்கிட்ட அந்த மனதிற்கு எதுவாகவே இருந்தாலும் அதை உருவாக்குவதற்கு சக்தி இருக்கும் ஆற்றல் இருக்கும் மனம் பிரபஞ்சத்தோடு இணைந்து அதாவது நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவல் மனம் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மனம் பிரபஞ்ச பேரறிவோடு அந்த மனத்தோடு கலந்து கலந்து நமக்கு வேண்டும் எல்லாவற்றையும் படைக்கும் நானும் ஒரு இணை படைப்பாளியாக இருப்பேன் இந்த அபரிமித விதியை புரிஞ்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா நான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரு இணை படைப்பாளி அப்படிங்கிறது சரியாயிடும் ஸோ அபரிமித விதியை அந்த விதியை சொல்கிறேன் ஒரு முறை கேட்டுக்கோங்க இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாமே அபரிமிதமாகவே உள்ளது காண்பது காண முடியாதது எல்லாம் அல்ல அல்ல குறையாத அந்த வற்றாயிருப்பில் இருந்து வெளிப்பட்டவையே காண்பது காண முடியாதது எல்லாம் அல்ல அல்ல குறையாத அந்த வற்றாயிருப்பில் இருந்து வெளிப்பட்டவையே தேவைக்கு தகுந்தாற்போல் நாம் அள்ளிக்கொள்ள முடியும் இதுதான் அபரிமித விதி லா ஆஃப் அபண்டன்ஸ் புரிஞ்சிக்கோங்க அதை வந்து அவங்கவுங்க பயன்படுத்துகிறதுக்கு தெரிஞ்சிக்கோங்க ஸோ மேலும் பிரபஞ்ச விதிகள் இந்த அண்டமும் பிண்டமும் சீரீஸில் பிரபஞ்ச விதிகள் அடுத்தடுத்த பிரபஞ்ச விதிகளோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சேனலை முக்கியமாக வீடியோ ரொம்ப லென்த்தி வீடியோவாக இருந்தது பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் என்னை மேல் மேலும் ஊக்கப்படுத்தும் நீங்கள் நிறைய பகிர்ந்து நிறைய பேர் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுறீங்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் பதில் சொல்கிறதுக்கு நானும் எல்லாம் எல்லாருக்குமே பதில் சொல்கிறது கமெண்ட் மூலமாக பதில்கள் தெரிவிக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணி கொண்டு இருக்கிற
யாருக்காவது நான் பதில் தெரிவிக்கலை அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு உள்ள ஏதாவது ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சுன்னா மன்னிக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து நான் உங்களுக்கு உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு உங்களுடைய கேரியர்ஸ்க்கு பதில் சொல்லுவேன் முக்கியமான விஷயம் நாலு டு ஆறு திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை அந்த டைமில் மட்டும் என்னை வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் கேரியர்ஸை நீங்கள் அதில் பதிவு பண்ணுங்கள் நான் டைம் கிடைக்கும்போது உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் மற்றபடி எல்லாம் சிறப்பாகவே போய்கொண்டிருக்கிறது உங்கள் வேறு உங்களை எல்லாருக்கும் ஏதாவது கரியர்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்கள் நம்ம பூர்த்தி பண்ணுவோம் அடுத்த வீடியோவில் இந்த அண்டமும் பிண்டமும் சீரீஸில் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி